hacer un balance de la última década en Venezuela resulta altamente desesperanzador, descorazonador y perfectamente podemos referirnos a ella como la década perdida. No es una frase nueva, pero es una realidad en Venezuela. Millones de hectáreas de fincas productivas han sido arrebatadas indebidamente a sus dueños. Han sido condenadas al abandono, se ha condenado al campo con un empobrecimiento y por supuesto esto ha influido en la falta de producción de alimentos para los venezolanos. Industrias venidas a menos, con cierres de casi el 40% de ellas, mermando así la transformación y convirtiendo a nuestras zonas industriales prácticamente en desiertos, en cementerios abandonados. Políticas erradas en el área automotriz que han creado la distorsión de precios que todos conocemos. Oímos hablar de cafetaleros empobrecidos con precios regulados que están un 45% por debajo del precio que el mismo ente regulador le hace el gobierno paga por traer ese producto de otros países. Luz para la calle y oscuridad para la casa. Industrias básicas paralizadas, con obreros y empleados que reciben su pago por el simple hecho de no hacer nada. La actividad económica con caída sostenida durante los últimos nueve trimestres y la desaparición de más de 100.000 empleadores durante esta década. Universidades colapsadas, ahogadas, con presupuestos deficitarios, lo cual se constituye en terreno fértil para futuros conflictos laborales en busca de justificadas reivindicaciones. Escasez de cemento, de arenas, de cabilla, de electricidad. Luego de que las industrias que se dedican a la actividad para producir estos rubros han sido víctimas de la vorágine gubernamental. Déficit habitacional. Oímos por allí que casi 10 millones de compatriotas están careciendo de viviendas dignas. Acoso permanente contra la empresa privada, sometiéndonos al escarnio público y al abuso de organismos que pasaron de ser orientadores, educadores de los consumidores y de la actividad comercial y hoy se han convertido en simples perseguidores inclementes de la empresa privada. Vemos la destrucción sistemática de los sindicatos, de los sindicatos independientes. Vemos el deterioro paulatino y generalizado de los servicios públicos. Oímos un discurso irresponsable de odio hacia un sector importante de venezolanos que discrepamos del rumbo que ha tomado este gobierno.